ഇന്നത്തേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ഐശ്വര്യ അഭിമന്യു വധക്കേസിൽ ഒളിവിലുള്ള പന്ത്രണ്ട് പേരുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ മറിയിപ്പിക്കാൻ ഒരുങ്ങിയ അന്വേഷണ സംഘം ഇതിനുള്ള ഒരുക്കം പോലീസ് തുടങ്ങിയെന്നാണ് വിവരം കൊല്ലപ്പെടുന്നതിന് മുൻപ് അഭിമന്യുവിന് വന്ന ഫോൺ കോളുകളും അന്വേഷണ സംഘം പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട് കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രണ്ടുപേർ കൂടി ഇന്ന് അറസ്റ്റിലായിരുന്നു എസ് ഡി പി ഐ പ്രവർത്തകരായ മട്ടാഞ്ചേരി സ്വദേശി നവാസ് ജഫ്രി എന്നിവരാണ് അറസ്റ്റിലായത് ഇതോടെ കേസിൽ അറസ്റ്റായവരുടെ എണ്ണം ആറായി അതേസമയം അഭിമന്യുവിന്റെ കൊലപാതകത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പോലീസ് പരിശോധന നടത്തി വരികയാണ് മഞ്ചേരി ഗ്രീൻവാലിയിലും സത്യസരണിയിലുമാണ് പരിശോധന നടക്കുന്നത് കന്യാസ്ത്രീയുടെ പീഡന പരാതിയിൽ ജലന്ധർ ബിഷപ്പിന്റെ അറസ്റ്റ് വൈകും പരമാവധി തെളിവുകൾ ശേഖരിച്ച ശേഷം മാത്രം ജലന്ധറിലേക്ക് പോയാൽ മതിയെന്ന് അന്വേഷണ സംഘം തീരുമാനിച്ചു കേസിൽ പ്രാഥമിക മൊഴിയെടുപ്പ് പൂർത്തിയായെങ്കിലും രഹസ്യമൊഴിക്കായി പോലീസ് കാത്തിരിക്കുകയാണ് തിങ്കളാഴ്ച മാത്രമായിരിക്കും കോടതിയിൽ നിന്നും അന്വേഷണ സംഘത്തിന് രഹസ്യമൊഴി ലഭിക്കുക ഇത് വിശദമായി പരിശോധിച്ച ശേഷം തെളിവുകൾ പരമാവധി ശേഖരിച്ച് ജലന്ധറിലേക്ക് പോകാനാണ് ഇപ്പോഴത്തെ തീരുമാനം സഭയിലെ ഉന്നതൻ എന്ന നിലയിൽ ധൃതി കാട്ടി എന്ന വികാരം വിശ്വാസികൾക്കിടയിൽ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാനും അന്വേഷണ സംഘം ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് പതിമൂന്ന് തവണ ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ചു എന്നാണ് കന്യാസ്ത്രീയുടെ രഹസ്യമൊഴിയിൽ പറയുന്നത് ഈ സമയത്ത് ബിഷപ്പ് കേരളത്തിൽ എത്തിയതിന് തെളിവുകൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ബിഷപ്പ് പങ്കെടുത്ത പരിപാടികളുടെ വിശദാംശങ്ങളും അന്വേഷണ സംഘം ശേഖരിച്ചു ബിഷപ്പിന്റെ ഫോൺ സംഭാഷണം കന്യാസ്ത്രീ ഇതുവരെയും കൈമാറിയിട്ടില്ല ഇരുവരുടെയും ഫോൺ രേഖകളും സംഘം പരിശോധിച്ചു കന്യാസ്ത്രീയെ വൈദ്യ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കിയ ഡോക്ടറുടെ മൊഴിയും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ദേശീയ വനിതാ കമ്മീഷൻ കന്യാസ്ത്രീയെ സന്ദർശിക്കും സുനന്ദ പുഷ്കറിന്റെ മരണക്കേസിൽ ഭർത്താവും എം പിയുമായ ശശി തരൂരിന് ജാമ്യം ഡൽഹി പട്യാല ഹൌസ് കോടതിയാണ് ജാമ്യം അനുവദിച്ചത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രത്യേക കോടതി തരൂരിന് മുൻകൂർ ജാമ്യം അനുവദിച്ചിരുന്നു ആത്മഹത്യാ പ്രേരണയ്ക്കും ഗാർഹിക പീഡനത്തിനുമാണ് തരൂരിന്റെ പേരിൽ ഡൽഹി പോലീസ് കോടതിയിൽ കുറ്റപത്രം നൽകിയത് ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് തരൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചത് അതിനിടെ കേസിൽ പ്രോസിക്യൂഷനെ സഹായിക്കാൻ അനുവദിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ബി ജെ പി നേതാവ് സുബ്രഹ്മണ്യൻ സ്വാമി കോടതിയെ സമീപിച്ചു എന്നാൽ തരൂരും പോലീസും ഇതിനെ എതിർത്ത് രംഗത്തെത്തി സ്വാമിക്ക് കേസുമായി ബന്ധപ്പെടാനുള്ള അവകാശമില്ലെന്നായിരുന്നു തരൂരിന്റെ അഭിഭാഷകന്റെ വാദം കേസ് പരിഗണിക്കുന്നത് ഈ മാസം ഇരുപത്തിയാറിലേക്ക് മാറ്റി മക്യാടിന് സമീപം പന്ത്രണ്ടാം മൈൽ പൂരിങ്ങിയിൽ നവദമ്പതികളെ വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തിയ സംഭവത്തിൽ ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളെ പോലീസ് ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു രാവിലെ വരെ പത്തൊമ്പത് ഇതര സംസ്ഥാനക്കാരെ ചോദ്യം ചെയ്തതായി വെള്ളമുണ്ട എസ് ഐ പി ജിദ്ദേഷ് പറഞ്ഞു ഇവരെ ചോദ്യം ചെയ്തതിൽ നിന്ന് കൊലയാളിയുടെ രേഖാചിത്രം തയ്യാറാക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് പോലീസ് പ്രതികളെ പിടികൂടാൻ മാനന്തവാടി ഡി വി എസ് പിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് മക്കിയാട് പന്ത്രണ്ടാം മൈൽ പൂരഞ്ഞീക്കു സമീപം വാഴയിൽ ഉമ്മർ ഭാര്യ ഫാത്തിമ എന്നിവരെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാവിലെ എട്ടരയോടെയാണ് കിടപ്പറയ്ക്കുള്ളിൽ വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തിയ നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത് തലയ്ക്കും കഴുത്തിനും വെട്ടേറ്റ നിലയിലായിരുന്നു മോഷണമാണോ വ്യക്തി വൈരാഗ്യമാണോ കൊലപാതകത്തിന് പിന്നിലെന്ന് വ്യക്തമല്ല വീട്ടിനുള്ളിൽ നിന്നോ കൊല നടന്ന മുറിക്കുള്ളിൽ നിന്നോ മാരകായുധങ്ങളൊന്നും കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല ഉമ്മർ അംഗമായ തബ്ലീഗ് ജമാഅത്തിൽ ഇതര സംസ്ഥാനക്കാരും സജീവമായിരുന്നുവെന്ന് നാട്ടുകാർ പറയുന്നു സ്പീഡ് ന്യൂസ് അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു കൂടുതൽ വാർത്തകളുമായി അ